हेलो एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड गाइज पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एटीनेशन डिस्कस किया लीनियर एटीनेशन क्वेश्चन डिस्कस किया तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में एटीनेशन का दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज मास एटीनेशन क्वेश्चन तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको लीनियर एटीनेशन क्वेश्चन में बोला था कि लीनियर एटीनेशन क्वेश्चन इज सिंपली द एटीनेशन प्रोड्यूसड पर सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर ठीक है अगर हम वन सेंटीमीटर थिकनेस लेके एब्जॉर्बर की तो वो कितनी एटीनेशन प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर एटीनेशन क्वेश्चन तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज मास एटीनेशन क्वेश्चन सो व्हाट इज मास एटीनेशन क्वेश्चन मास एटीनेशन क्वेश्चन इज सिंपली द लीनियर एटीनेशन क्वेश्चन पर यूनिट डेनिसिटी अगर हम लीनियर एटीनेशन कोपिशन पर यूनिट डेनिसिटी निकालेंगे किसी एब्जॉर्बर का तो दैट वेरी एटीनेशन कोपिशन इज कॉल्ड एज मास एटीनेशन कोपिशन ठीक है या इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो मास एटीनेशन कोपिशन होता है इट इज द रेशू ऑफ लीनियर एटीनेशन कोपिशन एंड डेनिसिटी ऑफ द एब्जॉर्बर ठीक है तो क्या हुआ अब मास एटीनेशन कोपिशन मास एटीनेशन कोपिशन इज द लीनियर एटीनेशन कोपिशन पर यूनिट डेनिसिटी लीनियर एटीनेशन कोपिशन पर यूनिट डेनिसिटी और रेशू ऑफ लीनियर एडिनेशन क्वेश्चन एंड डेनिसिटी तो अगर मैं बोलूंगा आपको कि म्यू बाय रो जो मास एडिनेशन क्वेश्चन होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बाय रो व्हाट इज म्यू म्यू इज लीनियर एडिनेशन क्वेश्चन एंड व्हाट इज रो रो इज द डेनिसिटी ऑफ द मटेरियल सो दिस मास एडिनेशन क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बाय रो म्यू बाय रो ठीक है तो अगर हम मास एटीनेशन क्वेश्चन के यूनिट की बात करेंगे इसका यूनिट क्या है पर ग्राम सेंटीमीटर सुकेर ठीक है क्या है पर ग्राम सेंटीमीटर सुकेर तो ये हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं इसकी डेफिनेशन से देखिए जो म्यू होता है म्यू इज द लीनियर एटीनेशन क्वेश्चन और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बोला कि म्यू का जो यूनिट है दैट इज वन बाई सेंटीमीटर वन बाई सेंटीमीटर और पर सेंटीमीटर डिवाइड बाई क्या है रो रो का यूनिट क्या है रो इज द डेनिसिटी दैट इज मास बाई वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम मास का है ग्राम और वॉल्यूम का है सेंटीमीटर क्यूब तो इसी को मैं लिख सकता हूं वन बाई सेंटीमीटर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका दैट इज सेंटीमीटर क्यूब बाई ग्राम एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो यहां पर क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वेयर बाई ग्राम और यही हुआ क्या पर ग्राम ये ऊपर जाएगा पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास एटीनेशन कोपिशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है हां अब अगर हम मास एटीनेशन क्वेश्चन की एप्लीकेशन की बात करेंगे यूज की बात करेंगे जो मास एटीनेशन क्वेश्चन होता है इसको हम कहां पर यूज करते हैं to quantify the attenuation of materials irrespective of their physical state ye hum us waqt use karte hain jab hame materials ki uh, attenuation quantify karni hogi lekin independent of their physical state jo ki physical state unki physical state pe depend nahi karta hai theek hai for example uh, wo material solid hoga wo material gas hoga wo material liquid hoga to us baat pe mass attenuation coefficient डिपेंड uh, नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट जैसे कि वाटर इन लिक्विड फॉर्म वाटर इन आइस फॉर्म दैट इज सॉलिड वाटर इन गैशियस फॉर्म दैट इज वाटर वेपर्स तो इन तीनों का अगर हम देखेंगे ना एटीनेशन कोफिशेंट अलग होगा या डेनिसिटी अलग होगी लेकिन जब हम इनका मास एटीनेशन कोफिशेंट निकालेंगे तो वो सेम ही आता है ठीक है बिकॉज मास एटीनेशन कोफिशेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड लिक्विड और गैस हाँ देखिए गाइज जब हमने लीनियर एटीनेशन कोफिशन की बात की ना वहां पर हम एब्जॉर्बर थिकनेस किस यूनिट में मेजर करते थे सेंटीमीटर में ठीक है ना हम लेते थे कोई एब्जॉर्बर और उसकी जो थिकनेस थी एब्जॉर्बर थिकनेस वो हम सेंटीमीटर्स में लेते थे वहां पे ठीक है लेकिन यहां पे जो एब्जॉर्बर थिकनेस है इट इज एक्सप्रेसड इन ग्राम पर सेंटीमीटर सुकेर किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर सुकेर और इसको हम मास थिकनेस भी बोलते हैं सिंपली जो मास थिकनेस होता है या एब्जॉर्बर थिकनेस होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेनिसिटी एंड थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर एक तो हम 
डेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बर लेते हैं और थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर लेते हैं उनको प्रोडक्ट निकालते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई क्वांटिटी निकलती है दैट इज द मास थिकनेस और एब्जॉर्बर थिकनेस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है किस में लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो गाइस अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा उससे आपको समझ आएगा कि ये जो मास एटिनेशन कोफिशेंट होता है वाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ एन एब्जॉर्बर बी इट सॉलिड लिक्विड और गैस ठीक है हाँ देखिए मैं क्या करता हूं मैं एक सेंटीमीटर uh, कॉलम लेता हूं वाटर का लेट सपोज मैंने वन सेंटीमीटर कॉलम लिया किसका वाटर का ठीक है हाँ या जिसको आप फेंटॉम भी बोलते हैं वन सेंटीमीटर फेंटॉम लिया है तो इसका अगर आपको पता होगा जो वाटर है ना वाटर का जो एटीनेशन कोपिशेंट होता है दैट इज जीरो पॉइंट टू वन फोर पर सेंटीमीटर जीरो पॉइंट टू वन फोर पर सेंटीमीटर ठीक है तो ये क्या लिया मैंने वाटर का वन सेंटीमीटर कॉलम तो अगर हम वन सेंटीमीटर कॉलम में देखेंगे तो जो एक्सरेज है Uh, अगर मैं इस पर एक्सरेज इंसिडेंट करूं तो 20% परसेंट एब्जॉर्ब होते हैं यहां पे ये उन एक्सरेज को 20% परसेंट एब्जॉर्बन करता है क्या करता है 20% परसेंट एब्जॉर्बन ठीक है हाँ तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ आइस लूंगा अभी मैंने वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर लिया जो कि किसमें था लिक्विड फॉर्म में था किसमें लिक्विड फॉर्म में था और इसने एक्सरेज को कितना एब्जॉर्ब किया ट्वेंटी परसेंट ठीक है हाँ अब मैं क्या करूंगा अब मैं वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ आइस लूंगा आइस का वन सेंटीमीटर कॉलम लूंगा जब मैं इस पर एक्सरेज इंसिडेंट करता हूं तो यहां पे क्या होता है ओनली 18.5 पॉइंट फाइव परसेंट एब्जॉर्बन तो इससे कम ही ये एब्जॉर्ब करता है क्योंकि आपको पता ही है कि जो आइस होता है ना आइस का क्या होता है आइस की डेंसिटी वाटर से थोड़ा सा कम है द डेंसिटी ऑफ आइस इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ वाटर तो जब डेंसिटी कम है तो इसने क्या किया ये कम ही एब्जॉर्ब करता है ये कम ही एटिनेट करता है ठीक है 18.5 परसेंट तो लेकिन जो आइस है इसको हम इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर ठीक है ये सॉलिड फॉर्म है आइस तो अब इसके बाद में क्या करूं इसके बाद में वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर वेपर्स लूगा जो कि किस फॉर्म में है गैशियस फॉर्म में ठीक है तो अब मैं तीसरे केस में क्या करता हूं मैंने वाटर वेपर्स का वन सेंटीमीटर कॉलम लेता हूं जब मैं वाटर वेपर्स के वन सेंटीमीटर कॉलम पे क्या करता हूं एक्सरे इंसिडेंट करता हूं तो यहां पर क्या होता है नेग्लिजिबल एब्जॉर्बन लगभग लगभग कोई भी रेडिएशन uh, कोई भी एक्सरे इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं ठीक है हाँ नेग्लिजिबल एब्जॉर्बन होती हैं वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर वेपर्स में ठीक है हाँ क्यों क्योंकि यहां पे uh, जो डेंसिटी है बहुत ही कम है गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है इसलिए यहां पे नेग्लिजिबल Uh, क्या हुआ एब्जॉर्बन हुआ ठीक है तो यहां पे मैंने बोला कि आइस का जो म्यू है वो किसके बराबर है 0.214 किसके बराबर है 0.214 ठीक है तो यहां पे हमने वाटर की बात की जो कि लिक्विड फॉर्म में है इसका जो म्यू है वो कितना है 0.214 कितना 214 तो अगर हम आइस की बात करेंगे जो आइस है ना इसका म्यू कितना होता है जीरो कितना जीरो यानी इससे कम इसका जो लीनियर एटिनेशन कोप्शन होता है इससे कम होता है जीरो पॉइंट वन नाइन सिक्स ठीक है हाँ तो अब अगर हम क्या करेंगे वाटर वेपर्स की बात करेंगे इसकी डेंसिटी सबसे कम है इनमें से और इसका म्यू कितना होता है लीनियर एटिनेशन कोप्शन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन टू एट ठीक है हाँ ये याद रखना तो ये मैंने देखा इसमें क्या लीनियर एटिनेशन कोप्शन और ये कितना एब्जॉर्ब करते हैं तो चले गाइज अब हम क्या देखेंगे अब हम इसका मास एटिनेशन कोप्शन देखेंगे देखिए हाँ जो जो वाटर होता है ना हमारा वाटर नॉर्मल वाटर लिक्विड फॉर्म में इसकी डेंसिटी वन होती है क्या होती है डेंसिटी वन होती है तो यहां पे मुझे म्यू भी इसका पता है डेंसिटी भी पता है तो अगर मैं मास एटिनेशन क्वेश्चन निकालूगा मास एटिनेशन क्वेश्चन वो कितना होगा म्यू बाय रो एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू क्या है जीरो पॉइंट टू वन फोर डिवाइड बाई रो दैट इज वन दैट इज इक्वल टू जीरो पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये वाटर का मास एटिनेशन कोपिशन निकाला मैंने तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं आइस पे आऊंगा वन कॉलम जो हमने क्या लिया वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ आइस ठीक है हाँ क्या लिया वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ आइस देखिए यहां पे क्या है 18.5 परसेंट एब्जॉर्बन होती है ठीक है लेकिन देखिए जो यहां पे डेंसिटी इसकी मैंने बोला कि वाटर से डेंसिटी कम है तो इस 
कम डेंसिटी इस वन सेंटीमीटर में इस वन सेंटीमीटर में क्या होगा इसमें वन ग्राम एटम्स क्या होगे वो एकोमोडेट नहीं होगे इसमें वन ग्राम एटम्स एकोमोडेट नहीं होगे ठीक है हाँ इसलिए हमें इसकी थिकनेस बढ़ानी होगी इंक्रीज करनी होगी अप टू वन पॉइंट जीरो नाइन सेंटीमीटर तो जब हम थिकनेस इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है आइस के जो वन ग्राम एटम्स हैं वो इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं जब हम थिकनेस को इंक्रीज करते हैं ठीक है तो क्या होगा इसकी जो डेनिसिटी है ना इसकी डेनिसिटी है जीरो पॉइंट नाइन वन सेवन तो जब मैं क्या करता हूं जब मैं इसका एम ए सी निकालूगा मास एटीनेशन क्वेश्चन दैट विल बी इक्वल टू म्यू बाय रॉ एंड इक्वल टू जीरो पॉइंट वन नाइन सिक्स डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन नाइन वन सेवन दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू वन फोर पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है तो इसका भी कितना निकला मुझे जीरो पॉइंट टू वन फोर पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है हाँ तो अब मैं आऊंगा वन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर वेपर्स पे जिसकी थिकनेस मैंने ली थी वन सेंटीमीटर क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है तो इसमें वाटर वेपर्स के वन ग्राम एटम्स एकोमोडेट नहीं हो सकते सो so, मैं क्या करता हूं मुझे क्या करना पड़ता है इसकी जो थिकनेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है दैट इज वन सिक्स सेवन जीरो सेंटीमीटर तो जब हम इसकी थिकनेस कितनी करते हैं कितना बढ़ाते हैं वन सिक्स सेवन जीरो सेंटीमीटर तब वाटर वेपर्स के वन ग्राम एटम्स इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं ठीक है हाँ तो अगर हम इसके क्या करेंगे अगर हम इसकी डेनिसिटी देखेंगे जो इसकी डेनिसिटी है ना दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव नाइन एट ठीक है जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव नाइन एट हाँ तो अब इसकी मैं अगर क्या निकालू अगर मैं इसका मास एटेनेशन क्वेश्चन निकालूगा दैट इज जीरो पॉइंट जीरो 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 वन टू एट डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव नाइन एट दैट कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट टू वन फोर पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर हाँ तो जब मैंने तीनों केसेस में देखा तीनों केसेस में क्या होता है कि जो मास एटीनेशन क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट इट कम्स आउट टू बी द सेम ठीक है ये सेम ही आता है इसमें भी 0.214, इसमें भी 0.214, इसमें भी 0.214। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम वाटर को किसी भी फिजिकल स्टेट में ले गए फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में गैस में या लिक्विड में तो इसका जो मास एटीनेशन क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट इट इस मास एटीनेशन क्वेश्चन कम्स आउट टू बी जीरो ठीक है सो वी कैन से दैट मास एटीनेशन क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेनिसिटी जो मास एटीनेशन क्वेश्चन होता है ये डेनिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ठीक है तो कभी कुबार वो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से तो वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइस्ट मास एटीनेशन क्वेश्चन तो वो डेनिसिटी देगे और लीनियर एटीनेशन क्वेश्चन देगे अलग अलग देगे हर एक का तो हमें वहां से चूज करना हो होगा कि हाईएस्ट किसका है तो अगर वो वाटर वाटर के स्टेटस देगा तीनों स्टेटस तो आपको पता ही है कि जो मास एटीनेशन क्वेश्चन है वो वो डेनिसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है तो उनका वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड ही नहीं करता है चाहे गैस हो लिक्विड हो या सॉलिड हो तो उनका जो आ, मास एडिनेशन क्वेश्चन है वो सेम ही आएगा ठीक है हाँ आई होप गाइज कि जो आज का लेक्चर था आपको अच्छे से समझ आया होगा किसी को कोई डाउट होगा कोई क्वायरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और कलीग्स को भी हेल्प हो जाए फी अमान